హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఇవాళ మన టైటిల్ ఏం చెప్తుందమ్మా గ్రోత్ కన్సర్న్స్ కన్సర్న్స్ అంటే ఇష్యూస్ ఆందోళన కలిగించే అంశాలని అంటే జీడిపి గ్రోత్ కి సంబంధించిన అంశాలలో కొన్ని ఆందోళన కలిగించే అంశాలు ఉన్నాయి థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ వరీ అని అంటా అనమాట ఏంట కన్సర్న్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ విచ్ ఆర్ ట్రబ్లింగ్ ఫర్ అవర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఇవాళ ఎడిటోరియల్ లో మనం చూడబోతున్నాం NSO forecast, NSO అంటే National Statistical Office. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఎడిటోరియల్ చదవడం అనేది మస్ట్ ఎడిటోరియల్ చదివేటప్పుడు రెండు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఒకటి కీవర్డ్స్ ఈ ఏవైతే మనకి పదాలు వస్తూ ఉంటాయో ఇప్పుడు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అని చెప్పాను ఇది ఒక కీవర్డ్ ఈ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఆఫీసు ఏ డేటా ఇస్తుంది ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కిందకు వస్తుంది ఇవన్నీ మీరు irrespective of the competitive exam you are preparing for you have to think note cheskovali raskovali second thing vachesi comprehension ante pedda pedda sentences languages ni manam artham cheskone ability ni build cheskovali aa ability ela build avutundante by doing it daily prathi roju meer editorial chadavadam dwara parallel ga nenu cheppedi vinadam dwara meer build cheskuntaru moodavadi content content ante subject deni gurinchi cheptunnaru deni yokka purpose enti ఈ ఓవరాల్ ఎడిటోరియల్ యొక్క గోల్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ తెలుసుకోవాలి ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఎడిటోరియల్లో దీని కంటెంట్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి సో వెదర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సి వెదర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ క్యాట్ లేదా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లేదా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఎడిటోరియల్ రీడింగ్ అనేది మస్ట్ సో ప్రతిరోజు కూడా మీరు చదవండి అలాగే వినండి దీంతో పాటు మీరు ఒకేబులరీ బిల్డ్ చేసుకోండి కంటెంట్ బిల్డ్ చేసుకోండి కాంప్రహెన్షన్ బిల్డ్ చేసుకోండి రైట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు పొరపాటును కూడా ఒక్కరోజు కూడా మిస్ చేయకండి నేను వీలైనంత వరకు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెప్తాను వెనకాల సబ్జెక్ట్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాను అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఎన్ఎస్ఓ 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 అంటే నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఇట్ ఈస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వీళ్ళు ఫోర్కాస్ట్ చేశారు ఫోర్కాస్ట్ అంటే రేపు పొద్దున్న గ్రోత్ ఎండ ఎంత ఉండబోతుంది అంటే ఎఫ్వై ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన జీడిపి గ్రోత్ ఎంత ఉండబోతుందని చెప్పి వాళ్ళు ఫోర్కాస్ట్ చేశారు ఈ ఫోర్కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ నాట్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్ గోయింగ్ ఒమిక్రాన్ ఇండ్యూస్డ్ సర్జ్ ఇన్ కేసెస్ ఈ ఫోర్కాస్ట్ అనేది గత ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలుగా ఉన్న డేటాను బేస్ చేసుకుని చేస్తారు అయితే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మీరు చూసుంటే ఒమిక్రాన్ వచ్చేసింది ఒమిక్రాన్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఒమిక్రాన్ వల్ల వచ్చిన సర్జ్ సర్జ్ అంటే పెరుగుదల కేసెస్ లో పెరుగుదల వచ్చింది ఈ పెరుగుదల దేని వల్ల వచ్చింది ఒమిక్రాన్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఒమిక్రాన్ వల్ల వచ్చిన పెరుగుదల ఏదైతే ఉందో కేసెస్ లో పెరుగుదల ఉందో ఏదైతే ఉందో ఆన్ గోయింగ్ అన్నారు ప్రస్తుతం మనం అది ఫేస్ చేస్తున్నాం రోజు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ని ఈ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ఫ్యాక్టర్ చేయలేదు కన్సిడర్ చేయలేదు ఫ్యాక్టరింగ్ ఏంటంటే దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేసిన ఫోర్కాస్ట్ కాదు ఇది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ డేటాను బేస్ చేసుకుని చేసింది ఇప్పుడు ఈ డేటా తప్పయ్యే ఈ ఫోర్కాస్ట్ తప్పయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఒమిక్రాన్ మనకి దెబ్బ తీసే అవకాశం అనేది ఉంది ఆ ఇంపాక్ట్ వీళ్ళు ఫ్యాక్టరింగ్ చేయలేదు అని ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ ద నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసెస్ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఈ పదం చూసారా ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎస్టిమేట్స్ ఫైనల్ నెంబర్ కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరమే కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా ఆర్థిక సంవత్సరం మనకి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఏప్రిల్ నుంచి మార్చ్ వరకు ఏప్రిల్ నుంచి మార్చ్ వరకు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎంత జీడిపి మనం సాధించాము ఇంతకు ముందు కంటే ఎంత గ్రో అయ్యాము అనే డేటా అప్పుడే ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు ఫస్ట్ నైన్ మంత్సే కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం టెన్త్ మంత్ లో ఉన్నాం జనవరి అనేది టెన్త్ ఫిబ్రవరి లెవెంత్ మార్చ్ ఫైనల్ మంత్ ఆ ట్వెల్త్ మంత్ అందుకని మనం ప్రస్తుతం చేసేదాన్ని ఏమంటాం ఎస్టిమేట్ అంటాం ఈ ఎస్టిమేట్ మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు చేస్తారు ఈ జనవరి లో చేస్తారు అందుకే ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ ముందే చేస్తున్న ఎస్టిమేట్ త
సో ఎస్టిమేట్స్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ రివైజ్ ఎస్టిమేషన్స్ కూడా తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ది నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసెస్ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎంత ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం జనరేట్ చేయగలిగాము ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇన్ ది కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఈజ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఫోకాస్ట్ దట్ ఫ్లాగ్స్ సమ్ పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ దట్ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు డీరైల్ ది ఎకనామిక్ సారీ గ్రోత్ మొమెంటమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా రాసిన సెంటెన్స్ అయితే చూడండి నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వాళ్ళ ఎస్టిమేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేనికి ఫర్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ ఎప్పటికీ ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి ఈజ్ అన్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఫోకాస్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆశావహ అంటే పాజిటివ్ గా బాగా ఉండబోతుంది ఎలా ఉన్నారు అంటే అంత బానే ఉంది రా బాగుంటున్నాం మన శాలరీ బానే ఉంటుంది లైఫ్ బానే ఉంది ఇతను ఎవరు ఆశావాది ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉన్నాడు అంత భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనేలా చెప్పేదాన్ని ఆప్టిమిజం అంటాం భవిష్యత్తు అంత బాగోదు నిరాశవాదం పెసిమిజం అంటాం రైట్ ఇది ఆప్టిమిస్టిక్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఫో జీడిపి గ్రోత్ బాగుంటుంది అన్నట్టుగా తీసుకొచ్చిన ఫోర్కాస్ట్ ఇది సంథింగ్ దట్ ఫ్లాగ్స్ ఫ్లాగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా ఏదైతే చేస్తున్నాను మార్క్ చేస్తున్నా చూడండి అండర్లైన్ చేయడం కావచ్చు ఇలా టిక్కులు పెట్టడం కావచ్చు ఇలా రౌండ్ చేయడం కావచ్చు దీన్ని ఏమంటాం ఫ్లాగింగ్ అంటాం అంటే సంథింగ్ మార్క్ సంథింగ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం దేన్ని వీళ్ళు మార్క్ చేశారు సెపరేట్ గా సమ్ పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ఎకానమీలో వస్తున్న కొన్ని పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ని సెపరేట్ గా అండర్లైన్ చేసి చూపించారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ కొన్ని నెగిటివ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే మనం ఇబ్బంది పెడుతున్నాయో వాటి గురించి కూడా రాశారు ఎటువంటి ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ దట్ హ్యావ్ ది పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ అంటే కెపాసిటీ కేపబిలిటీ టు డీరైల్ డీరైల్ అంటే దారి తప్పించడం మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అమ్మా రైల్వే ట్రాక్స్ ఎలా ఉంటాయి కదా ఈ రైల్వే ట్రాక్ మీద ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటాం పట్టాలు తప్పింది అనుకోండి ఏమంటారు ద ట్రైన్ హ్యాస్ బీన్ డీరైల్డ్ డీరైల్ అంటే పట్టాలు తప్పింది అంటే ఒక రైలు తన పట్టాన్ని తప్పుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఏం రాశారు ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆ ప్రతి సంవత్సరం ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలా పెరుగుతూ ఉంది సడన్ గా కోవిడ్ వచ్చింది కాంట్రాక్ట్ అయ్యారు ఇది ఏమైంది డీరైల్ చేసింది ఇలా ఉండే దారిని దారి తప్పేలా చేసింది అందుకే డీరైల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే గ్రోత్ మూమెంట్ గ్రోత్ మూమెంట్ అన్నది డీరైల్ చేసే పొటెన్షియల్ అంటే కేపబిలిటీ ఉన్న ఏరియాస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ని అలాగే కొన్ని పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ని కూడా ఈ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అనేది ఫ్లాగ్ చేసింది అంటే మార్క్ చేసింది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట ది ఎన్ఎస్ఓ హ్యాస్ ప్రొజెక్టెడ్ రియల్ జీడిపి ఫర్ ద ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఎండింగ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ అట్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్ ఎ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్రమ్ ది ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ ఫర్ ది లాస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ వెన్ ద ఫుల్ ఫ్యూరీ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ హ్యాడ్ కాస్డ్ అవుట్పుట్ టు కాంట్రాక్ట్ బై సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ చదవండి ఈ సెంటెన్స్ ని ఈ సెంటెన్స్ ని మనం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటి సెంటెన్స్ లో ది ఎన్ఎస్ఓ హెస్ ప్రొజెక్టెడ్ ద రియల్ జీడిపి దిస్ ఈస్ ద కీవర్డ్ రియల్ జీడిపి అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు మరి జీడిపిలో రియల్ జీడిపి అనే పదం ఉపయోగించారు అంటే వేరే జీడిపి కూడా ఉండాలి కదా ఎస్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ జీడిపి కాల్డ్ నామినల్ జీడిపి అండ్ హియర్ ఈ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ జీడిపి నామినల్ జీడిపికి రియల్ జీడిపికి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా నామినల్ జీడిపి వచ్చేసి కరెంట్ ప్రైసెస్ జీడిపి అంటే అర్థం ఏంటి సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాం ఒక విలేజ్ ఉంది ఈ విలేజ్ లో లేదా కంట్రీయే తీసుకోండి మన దేశంలో మారుతి కార్లు మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇండియాలో ఓన్లీ మారుతి కార్లే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఒక సంవత్సరానికి థౌజండ్ మారుతి కార్లు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో ఈ ఒక్కొక్క మారుతి కార్ యొక్క రేటు అప్రాక్సిమేట్ గా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది థౌజండ్ ఇంటు వన్ ల్యాక్ అది ఏమవుతుంది టెన్ క్రోర్స్ సో జీడిపి ఎంత అని చెప్తే ఏం చెప్తాం మనం టెన్ క్రోర్స్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఈ జీడిపి నామినల్ జీడిపి రియల్ జీడిపి ఇట్ ఈస్ నామినల్ జీడిపి నామినల్ జీడిపి అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఈ రోజు ఎంత రేట్
ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఏమో సారీ అప్పుడు కూడా రేటు వన్ ల్యాకే ఉంది నీకు అర్థమైందా ధర సారీ వన్ ల్యాక్ కాదు అప్పట్లో రేట్ ఏమో డెబ్బై ఐదు వేలు ఉంది అనుకోండి అప్పట్లో రేటు ఒక మారుతి కార్ రేటు డెబ్బై ఐదు వేలు ఉంది వెయ్యి కార్లే ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో టోటల్ ఎంత అయిందమ్మా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అయింది సో రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఉన్న జీడిపి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి వచ్చేసరికి పది కోట్లు అయింది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడు వెన్ యూ లుక్ ఎట్ నామినల్ జీడిపి నామినల్ అంటే అర్థం ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ ది కరెంట్ ప్రైస్ అప్పటికి ఉన్న రేట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వేస్తే వచ్చేది నామినల్ జీడి మీరు ఒకసారి కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వేల పదిహేను పదహారుకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి డిఫరెన్స్ మీరు చూసినప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఏమైనా పెరిగిందా పదిహేను పదహారులో ప్రొడక్షన్ ఎంత వెయ్యి కార్లే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రొడక్షన్ ఎంత మళ్ళీ వెయ్యి కార్లే అసలు జీడిపి అంటే అర్థం ఏంటి టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అండ్ ఎకానమీ ఇన్ ఏ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండు కూడా మరి ప్రొడక్షన్ పెరిగితే కదా జీడిపి పెరగాలి మరి పదిహేను పదహారుకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వెయ్యి కార్లే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెయ్యి కార్లే ఉన్నాయి కానీ జీడిపి చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి అప్పుడేమో ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఇప్పుడేమో పది కోట్లు పెరిగినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎందువల్ల బికాస్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఓన్లీ కరెంట్ ప్రైసెస్ రేటు పెరగడం వల్ల పెరిగింది తప్పితే ప్రొడక్షన్ పెరగలేదు అందుకని ఈ ఇంపాక్ట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ధరల పెరుగుదల వల్ల ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కదా దాని ఇంపాక్ట్ రిమూవ్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ విత్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రియల్ జీడిపి రియల్ జీడిపిలో ఏం చేస్తారంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైసెస్ ని వాడరు దే విల్ నాట్ యూజ్ కరెంట్ ప్రైస్ వాడకుండా ఏ సంవత్సరం అయితే మనం బేస్ ఇయర్ కింద తీసుకుంటామో ఏ సంవత్సరం అయితే బేస్ ఇయర్ కింద తీసుకుంటామో దేని అయితే ఆధారంగా తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో దాన్ని ఆ రేట్ల ప్రకారమే వెళ్తారు ఆ రేట్ల ప్రకారమే వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది మీకు అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదిహేను పదహారు అనేది మనకి బేస్ ఇయర్ అనుకోండి యాక్చువల్ గా ప్రస్తుతం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు అనేది మనకి ఒకప్పుడు పదిహేను రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు అనేది మనకి బేస్ ఇయర్ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు బేస్ ఇయర్ అంటే అర్థమైనప్పుడు ఇదే వెయ్యి కార్లు మీరు తీసుకుంటే పదకొండు పన్నెండులో వెయ్యి కార్లు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో కూడా వెయ్యి కార్లే ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి అనుకోండి పద రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో యాభై వేల రూపాయలు ఉందనుకోండి మారుతి కార్ ఇప్పుడేమో వన్ ల్యాక్ ఉందనుకోండి మారుతి కార్ మీరు నామినల్ జీడిపి క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడేమో ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇక్కడేమో టెన్ క్రోర్స్ కనిపిస్తుంది సో డబల్ అయింది అని చెప్తాం అదే మీరు రియల్ జీడిపి క్యాల్కులేట్ చేశారు అనుకోండి ఇది బేస్ ఇయర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ క్రోర్స్ ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ చూస్తాం థౌజండ్ రేట్ వేసేటప్పుడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రేట్ అంతా వన్ ల్యాక్ అది వెయ్యం అది వేయకుండా ఏం వేస్తాం మనం బేస్ ఇయర్ లో ఉన్న రేట్ మాత్రమే వేస్తాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఇక్కడ ఏమైంది మళ్ళీ ఫైవ్ క్రోర్సే అంటే మనం రియల్ జీడిపి క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు పదకొండు పన్నెండుకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఎటువంటి గ్రోత్ లేదు రియల్ జీడిపి వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి గ్రోత్ అనేది ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ఎంత వస్తుంది లేదా ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ఎంత వస్తుంది అనే పోర్షన్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే రెండు సందర్భాల్లో మనం సేమ్ ప్రైస్ వాడుతున్నాం రెండు సందర్భాల్లో ఒకే ప్రైస్ వాడుతున్నాం క్వాంటిటీ పెరగడం వల్ల ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల ఎంత గ్రోత్ వచ్చింది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది అందుకనే రియల్ జీడిపి ఈజ్ ఏ బెటర్ ఇండికేటర్ మీకు అర్థమైందా ఎగ్జాంపుల్తో మీకు అర్థమైపోవాలి రియల్ జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఓన్లీ ది క్వాంటిటీ క్వాంటిటీలో ఎంత గ్రోత్ ఉంది అనేది చూస్తుంది నామినల్ జీడిపిలో క్వాంటిటీతో పాటు ప్రెసెంట్ ఉన్న రేట్ వేసేస్తాం ప్రెసెంట్ ఉన్న రేట్ వేసేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువలా కనిపిస్తుంది అందుకే ఇక్కడ రియల్ జీడిపి అనే కాన్సెప్ట్ ని ఉపయోగించారు మీకు అర్థమైంది కదా వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రియల్ జీడిపి వి విల్ యూజ్ ది కరెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ టు ప్రైస్ యాజ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఇయర్ ఏదైతే బేస్ ఇయర్ ఉందో ఆ బేస్ ఇయర్ ప్రకారం జీడిపి క్యాల్కులేషన్ కి బేస్ ఇయర్ ఏంటి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ప్రస్తుతానికి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు బేస్ ఇయర్ కింద ఉపయోగిస్తున్నారు సో ద
వన్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ లాస్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ తర్వాత రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ వస్తాయి టైం తీసుకుంటారు డేటాలో మళ్ళీ మార్పులు మార్పులు చేసిన తర్వాత వస్తాయి అన్నమాట ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో కంపేర్ చేస్తే కేవలం నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది వెన్ ది ఫుల్ ఫ్యూరీ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ హ్యాడ్ కాల్ ఫుల్ ఫ్యూరీ ఇక్కడ ఫ్యూరీ అంటే అర్థం ఏంటి వైలెంట్ రియాక్షన్ అని If someone is furious, he is very angry, he is very violent, he is looking really violent and anthem. Fury and COVID-19 pandemic, you have to do a lot of work. Our output is 7.3% contract. Now, we have to do it in 2020-2021. So, in 2020-2021, we have to do 7.3% contract. If you have to do it, now we have to do 9.2% expansion on the both of them. We have to do it in the NSA wall. got it man real gdp maatladutunnam kabatti daralato sambandham ledhu so production anedi 9.2% perigindani man artham chesukochu compared to previous financial year at that pace pace ante vegam speed indian economy would regain its preeminence as the world's fastest growing major economy nisangane nso vaalu cheptunnattu ga 9.2% grow aithe indian economy anedi world's fastest growing major economy kinda thana ప్రీ ఎమినెన్స్ తన వైభవాన్ని తన గొప్పతనాన్ని మళ్ళీ పొందబోతుంది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఇండియా అలాగే నైన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో అంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అయ్యేది గ్రో అయ్యేది ఆ తర్వాత మళ్ళీ చైనా వాళ్ళు మళ్ళీ మనం దాటేశారు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది నిజమైతే మాత్రం చైనాని మళ్ళీ మనం క్రాస్ చేసి సర్పాసింగ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీ ఎమినెన్స్ అని అర్థం ఏంటి సర్పాసింగ్ ఎవ్రీ వన్ అందరికంటే డిస్టింగ్విష్డ్ గా మనం మళ్ళీ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీగా అవతరించబోతున్నాము అని అర్థం A key pillar of this growth assumption is the upbeat outlook for net tax receipts on products, which the NSO says expanding by a robust 16.2% after shrinking by 18.4% in the preceding period. In terms of the Bible, I will explain each and every term here. Chodhani Kadeem Vasaro, a key pillar, pillar is Thambham. Thambham is something that supports it. ఈ ఎజంప్షన్ ని ప్రభుత్వం ఎంత గ్రో అవుతోంది అవ్వబోతోంది అని చెప్పి ఒక ఎజంప్షన్ తీసుకుంటుంది ఈ ఎజంప్షన్ కి ఏంటి పిల్లర్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రభుత్వం ఎజంప్షన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఇస్ ది అప్ బీట్ అవుట్లుక్ అప్ బీట్ అంటే బాగా ఉండబోతోంది అని అవుట్లుక్ అంటే భవిష్యత్ రైట్ అవుట్లుక్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నాం అనుకోండి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండబోతోంది the likely scenario in future in matter outlook ante how it is going to be in future anade update ante positive positive outlook deniki for net tax receipts net tax receipts on products evaithe unnayo avi baaga unta pothunnayi peraga pothunnayi ani artham last year tho polichukunte 16.2% tax la dwara vache income perugutundi ani nenu antam aithe meer ikkada inkoka padanni gurtu pettukovali net ane padanni upayoginchadu chaala important నెట్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కూడా తనకు వచ్చిన ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ లో స్టేట్స్ కి కొంత ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ కి డైరెక్ట్ గా వచ్చే ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ మనం గ్రాస్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్ అంటాం ఇందులో రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సిన వాటా ఇచ్చేయగా మిగిలింది నెట్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్ అర్థమైందా టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గ్రాస్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్ అయితే దాంట్లో రాష్ట్రాల వాటా ఇచ్చేయగా మిగిలింది నెట్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్ ఇక్కడ నెట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలంటే అర్థం ఏంటి రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సిన వాటా ఇచ్చేయగా మిగిలింది ఏదైతే ఉందో అది సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరగబోతుంది ఆఫ్టర్ స్ట్రింకింగ్ బై ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ పేడ్ కదా ఇంతకు ముందు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్ట్రింక్ అయింది కుచించుకుపోయింది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరగబోతుంది అని చెప్పారు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ విచ్ అగ్రిగేట్స్ output in various sectors of the economy is projected to grow by 8.6% year on year on the back of a continued healthy showing by the farm sector and a heartening double digit rebound in manufacturing gdp calculation lo meeku rendu rakaalaga calculation chestaru gdp calculation two types lo chestaru okati gdp rendavadi gva ఇది చాలా సార్లు ఎయిట్ వయసులో చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి వినండి జీడిపి అనేది డిమాండ్ సైడ్ నుంచి చేసే క్యాలిక్యులేషన్ విచ్ మీన్స్ జీడిపి అని అర్థం ఏంటి టోటల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లేదా గుడ్స్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ అని చెప్తున్నాం 
గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు ఇండస్ట్రీస్ మరి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని కొనేది ఎవరు కన్స్యూమర్స్ అంతేనా ఈ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని కన్స్యూమర్స్ కొనాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి వాడు కార్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ఆ కార్ నేను కొనుక్కున్నా నేను కన్స్యూమర్ ని మారుతి ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఏ ఏ మన దేశంలో ఏ ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెక్టర్ ఎంతెంత ప్రొడ్యూస్ చేసింది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి అవుట్పుట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి ఆ మెథడ్ ని జీవీఏ మెథడ్ అంటాం సో జీవీఏ మెథడ్ లో వీ విల్ లుక్ ఎట్ ఆల్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అండ్ వి సి హౌ మచ్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ కొత్తగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఎంత ప్రొడక్షన్ చేశారు అని చూస్తాం దట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ జీవీఏ మెథడ్ అర్థమైంది దీంట్లో వీ విల్ లుక్ ఎట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఫిషరీస్ అలా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుని డేటా అంతా క్యాప్చర్ చేసి విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫైనల్ ఫిగర్ ఇది ఒక మెథడ్ ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే కన్సూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎవడో ఒకటి కొనాలి కదా ఎవరో ఒకరి కొనాలి కదా కన్స్యూమ్ చేసుకోవాలి కదా సో లుకింగ్ ఫ్రమ్ ది కన్సూమర్ పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు మన లాంటి వాళ్ళం అంతా మిడిల్ క్లాస్ అందరూ ఇండియా యొక్క సిటిజన్స్ అందరూ కలిపి ఎన్ని ఫ్రిడ్జ్లు కొన్నారు ఎన్ని టీవీలు కొన్నారు ఇవన్నీ ఎన్ని కొన్నారు అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు దాన్ని పిఎఫ్సి అంటాం ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది ప్రజలందరూ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు రైట్ అలాగే మీకు ఈ కంపెనీస్ ఉంటాయి చూడండి కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాయి అది చూడండి కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అంటే అర్థం ఏంటి బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అంటే కొత్త మెషినరీ కొనడం కావచ్చు కొత్త ల్యాండ్ కొనడం కావచ్చు ఇలాంటివి అన్నమాట బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం బిజినెస్ గ్రోత్ కోసం కొత్త బిజినెస్ పెట్టడం కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ యాస్పెక్ట్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకొని అంటే కన్సంప్షన్ ఖర్చు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకొని చేసే క్యాల్కులేషన్ జీడిపి అవుతుంది ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసేది జీవీ అవుతుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి ఇదేమో డిమాండ్ సైడ్ నుంచి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది సప్లై సైడ్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసేది జీవీఏ డిమాండ్ సైడ్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసేది జీడిపి ఇండస్ట్రీ సైడ్ నుంచి చేసేది జీవీఏ కన్సూమర్ సైడ్ నుంచి లుక్ చేసేది జీడిపి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ ఎందుకు మీకు గవర్నమెంట్ అని చెప్తాను మళ్ళీ కార్పొరేట్ అని చెప్తున్నాను కానీ ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తుంది అలాగే కార్పొరేట్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఇన్వెస్ట్ అమ్మడం నుంచి మాట్లాడట్లేదు నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి బిజినెస్ లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అన్నట్లా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ యాంగిల్ లో చూసేది జీడిపి అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ అండ్ ఈ పదం చూడగానే బట్టి కొట్టకుండా మనకి ఇమీడియట్ గా స్ట్రైక్ అయిపోవాలి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ విచ్ అగ్రిగేట్స్ ఇక్కడే రాసారు క్లియర్ గా విచ్ అగ్రిగేట్స్ అంటే కలుపుతుంది దేన్ని అవుట్పుట్ ని అవుట్పుట్ అంటే ఫైనల్ గా ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది అనేది ఎక్కడ ఇన్ ద వేరియస్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ ఎకానమీ వల్ల రకరకాల సెక్టర్స్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ ని అగ్రిగేట్ చేస్తుంది జీవీఏ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ టు గ్రూ బై ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆన్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ ఎ కంటిన్యూడ్ హెల్దీ షోయింగ్ బై ది ఫార్మ్ సెక్టర్ ఓకే ఫార్మ్ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది బాగా గ్రో అయ్యింది ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే హార్టనింగ్ అంటే ఆనందపరిచే హార్టనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి సంథింగ్ దట్ గివ్స్ యూ హ్యాపీనెస్ ఒక చిన్న ఆనందాన్ని ఇచ్చే డబుల్ డిజిట్ రిబౌండ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా మనకి డబుల్ డిజిట్ రిబౌండ్ కనిపిస్తుంది రిబౌండ్ అంటే తిరిగి లేవడం పడింది తిరిగి లేవడం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాగా పడిపోయింది నో ఇట్ హ్యాస్ రిబౌండెడ్ బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ రెండింటి వల్ల కూడా మనకి జీవీఏ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరగబోతుందని చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది హౌ ఎవర్ హౌ ఎవర్ వెన్ కంపేర్ విత్ ప్రీ పాండమిక్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ జీవీఏ అంటే ప్రీ పాండమిక్ ఆర్థిక మన పాండమిక్ రాకముందు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆర్థిక సంవత్సరం ఉన్న జీవీఏతో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్రొజెక్టెడ్ అవుట్లుక్ ఏదైతే ఉందో ఈజ్ బేర్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ ఆర్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హయ్యర్ జస్ట్ కొంచెం మాత్రమే ఎక్కువ పెద్ద ఎక్కువే కాదు clearly pointing to the fact that the economy has a fair distance to travel before it can regain the growth momentum that is crucially required to create more jobs and help narrow the
ఎటువంటి గ్రోత్ మొమెంటం దట్ ఈస్ క్రూషియలీ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ మోర్ జాబ్స్ మనకి మోర్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తగ్గించడానికి ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు దొరికితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గుతాయి లేకపోతే కొంతమంది చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉండిపోతారు ఇండస్ట్రీస్కి ఏ నష్టం ఉండదు వాళ్ళ డబ్బులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కానీ నిరుద్యోగులు ఎక్కువైపోతూ ఉంటారు దీనివల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగిపోతాయి ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని మనం నేరో చేయాలి వైడనింగ్ అంటే పెరిగిపోతుందా నేరో అంటే తగ్గించడం ఈ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీని తగ్గించడానికి ఎక్కువ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అవసరమైన గ్రోత్ మొమెంటమ్ ని రీగైన్ చేయాలి అంటే ఎకానమీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇట్ హ్యాస్ టు కవర్ ఫేర్ డిస్టెన్స్ టెల్లింగ్లీ ది ఎన్ఎస్ఓస్ ఫోకాస్ట్ విచ్ రిలైస్ విచ్ రిలైస్ రిలై అంటే ఆధారపడ్డం విచ్ రిలైస్ on varied data spanning the first 6 to 8 months of the current fiscal has not factored in the impact of the ongoing omicron into surge covid in cases telling let us significantly chaala importantly an artham anamata importantly nso wala forecast edaithe undo ee deri meeda aadhar padutundi on varied data spanning the first 6 to 8 months of the current fiscal అర్థం అవుతుంది స్పానింగ్ నేను ఇందాక చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో మొదటి ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలల డేటాని తీసుకొచ్చి ఈ ఫోర్కాస్ట్ అనేది చేస్తున్నారు ఇది రీసెంట్ గా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒమిక్రాన్ వల్ల ఏవైతే కేసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయో దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ని దాని యొక్క పాజిబుల్ ఇంపాక్ట్ ని ఇది ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేయలేదు కన్సిడర్ చేయలేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ వన్స్ గెస్ యాజ్ టు హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎ బ్లో ద కరెంట్ వేవ్ మే డీల్ టు ఆల్రెడీ ఫ్రెజైల్ సప్లై చైన్స్ consumption demand and contact intensive services it is anyone's guess and artham ante nobody can accurate accurately predict an artham are yantha ravachu ee samasaram ante it is anyone's guess anna ankonde no one can actually accurately predict it evaru kuda sariga predict cheyaleru anna artham as to how much of a blow the current wave may deal to already fragile supply chain fragile ante weak easily broken and already strong ga laga weak ga unna supply chain supply chain ante artham ante you take an industry industry ki raw material oka daggaru chustu untundi and we will distribute chesi ee mana distributors dariki pampistu untayi this entire thing is called supply chain ante manaki raw material procure chestu unchi production chesi different distributors vara chevariki consumer ki velladaniki jarigina mottham link edaithe undo dan supply chain antam ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రెజైల్ అన్నారు ఎందుకు ఫ్రెజైల్ ఇప్పుడు నీకు రా మెటీరియల్ సప్లై చేసేవాడు వేరే కంట్రీలో ఉన్నాడు అనుకో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఆ వేరే కంట్రీలో ఉన్న వాడితో మనం కాంటాక్ట్ ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి సో నీ సప్లై చైన్ వీక్ అయిపోతుంది సో నీకు ఈ సప్లై చైన్ మీద ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇంకా ఎంత బ్లో బ్లో అంటే దెబ్బ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎ బ్లో ది కరెంట్ వేవ్ మే డీల్ డీల్ అంటే కొట్టడం ఈ ఎంత దెబ్బ కొడుతుంది ఆల్రెడీ వీక్ గా ఉన్న సప్లై చైన్స్ పైన అనేది ఈ వన్స్ గెస్ ఎవరికి తెలియదు no one can accurately predict consumption demand chanalu consumption demand ante enta konabothunaru prajalu prajalu kondaniki siddhanga unnara ledha amma covid vastadi daachukundam dabbulu daachukuntunara lekapothe kontara daniki enta debba dabbulu kuda manaku clarity ledhu and contact intensive services contact intensive ante maniki hospitality sector hotels travel intlo enta online lo chesavu kaadu ivi travel ante artham enti manam physical ga vellali kada you cannot do it online you have to go and check into your hotel so contact under manishki manishki contact vache avakasam unna services ilante vaati kuda peddaga debba tagalabothundi enta tagalabothundi ante evariki accurate ga teriyadu in fact private final consumption expenditure meek cheppan what is private final consumption expenditure prajalanta enta kharchu pedutunnaru how much of the demand is coming from people ee roju prati month kuda prati family kuda enta kontha kharchu pedutundi ఫ్రిడ్జ్ కోసం టీవీల కోసం ఇట్లా రకరకాల వస్తువులు మరియు సేవల కోసం మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేది ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ జనరల్ గా జీడిపి కాలకులేషన్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైగా క్లోజ్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో టూ ఇయర్స్ ఎగో ఇట్ అకౌంటెడ్ ఫర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇట్ ఈస్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ది క్రషింగ్ కంప్రెషన్ ఇట్ సఫర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫుల్ ఇయర్ ఆఫ్ పాండమిక్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫుల్ కంప్రెషన్ అది ఫేస్ చేసింది ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా డబ్బులు అంతా కూడా మెడికల్ సర్వీసెస్ కి పెట్టి మిగిలిన దాచుకున్నారు ఫ్రిడ్జ్ కొనాలి రేపు పొద్దున ఏమవుతుందో దాచుకున్నాం కార్ కొనాలి వాయిదా వేసుకున్నారు సో కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది బాగా ఎంత తగ్గింది నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది వైజ్ ఎన్ఎస్ఓ పాజిట్స్ కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్ టు గ్రో బై సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ దిస్ ఫిస్కల్ రెజ్యూమ్డ్ ఫిగర్ ఇస్ స్టిల్ ఎ సైజబుల్ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షై ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ లెవెల్ ఎన్ఎస్ఓ ఇప్పుడు ఏమంటుంది 
ఈసారి సిక్స్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని చెప్తోంది ఎన్ఎస్ఏ ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తోంది పాజిట్ అంటే పుట్ ఫార్వర్డ్ ఎస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఇంత పెరగబోతుంది అని చెప్పి దే ఆర్ పుటింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంత ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అయితే పెరిగినప్పటికీ కూడా రెండు వేల ఇరవై 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 ఒకటి సారీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే అది ఇంకా టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షై షై అంటే తక్కువ షార్ట్ అని అర్థం షై పర్సన్ అంటే సిగ్గు ఆ మీనింగ్ ఉంది ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ షై అంటే దానికంటే తక్కువ ఉంది అని అర్థం టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంది అనే మీనింగ్ అనమాట ఈక్వల్లీ సిగ్నిఫి ఈక్వల్లీ సిగ్నిఫికెంట్లీ ది ఓమ్నీ బస్ సర్వీసెస్ కేటగిరీ దట్ స్పాన్స్ ట్రేడ్ హోటల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ మేక్స్ అప్ ఎ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద జీవీఏ is estimated to post a mere 11.9% expansion after shrinking by 18.2% last fiscal equally significantly the omnibus omnibus ante comprising many items omnibus ante comprising many item ikkad services leme unnai chudandi trade undi that spans wait wait ki span ayin mottham trade hotels transport communication broadcasting evanni different different services categories adike anitni kalipi omnibus ane padam vaadu comprising several items ani it makes up a fifth of gva gva en cheppanu gross value added gross value added ela calculate chestaru by looking at different sectors of the economy gdp ela calculate chestam by looking at consumption patterns government anta kharchu pettindi companies anta kharchu pettayi prajalu anta kharchu pettaru ala chesedi gdp e sector enta output vachindi ani chusedi gva attu nunchi raadam ittu nunchi raadam ittu nunchi narukku vastundi anadi important ee gva lo fifth ante 20% ఈ సర్వీసెస్ కేటగిరీ ఉంటుంది ఇదేమో లెవెన్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఎన్ఎస్ఓ ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అంత తగ్గింది లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఈ ఇయర్ పెరగడం మాత్రం కేవలం లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరుగుతుంది యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈవెన్ వితౌట్ ఫ్యాక్టరింగ్ ఇన్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎ థర్డ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఇంపాక్ట్ ని ఫ్యాక్టర్ చేయకుండా కన్సిడర్ చేయకుండానే ఈ కేటగిరీ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అనేది వైటల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ద వైటల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ వుడ్ స్టిల్ బి ల్యాగింగ్ బిహైండ్ ఇట్స్ ప్రీ పాండమిక్ అవుట్పుట్ బై ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఇంకా ప్రీ పాండమిక్ అవుట్పుట్ కంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ల్యాగ్ అవుతుంది వెనక పడుతుంది అని అర్థం అనమాట అంటే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ లేకుండానే తక్కువ ఉంది కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ వస్తే ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది విత్ యూనియన్ బడ్జెట్ బేర్లీ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ అవే యూనియన్ బడ్జెట్ ఎన్నాళ్ళు ఉంది బేర్లీ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ అవే కొన్ని వారాలు మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు యూనియన్ బడ్జెట్ రావడానికి పాలసీ మేకర్స్ హెవ్ ఎ క్లియర్ చాయిస్ టు మేక్ దే హెవ్ ఎ క్లియర్ చాయిస్ టు మేక్ ఏంటది ఇంట్రడ్యూస్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ మెజర్స్ కన్జంప్షన్ అంటే ప్రజలు ఖర్చు పెట్టేలాగా చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ప్రజల చేతుల్లోకి యూ కెన్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేదా ట్యాక్సులు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సులు జిఎస్టీ లాంటి వాటిని తగ్గించడం ద్వారా ప్రజల్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు మీరు కొనండ్రా బాబు ఇంకా అని చెప్పి ఈ రకంగా ఏమవుతుంది కన్జంప్షన్ ని సపోర్ట్ చేసే మెజర్స్ కింద వాటిని మనం తీసుకోవచ్చు వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉంచవచ్చు దాని వల్ల కూడా ఎక్కువ కన్జంప్షన్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ మెజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎవరు చేస్తారు ఇండస్ట్రీస్ చేస్తాయి ఒక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే దానికి సపోర్టివ్ మెజర్ అంటే ఏంటి ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వడం కావచ్చు లేకపోతే లోన్ తక్కువ వడ్డీకి వచ్చేలా చేయొచ్చు లేదా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించవచ్చు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ లాంటివి తగ్గించడం ద్వారా వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించి తద్వారా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేసేలా చేయొచ్చు లేదా ఇన్సెంటివ్స్ మీరు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మీకు సబ్సిడీ ఇస్తాము గవర్నమెంట్ కొంత రిఫండ్ ఇస్తుంది ఇట్లాంటివి ప్రాఫిట్ సారీ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అని చెప్తాం చూడండి పిఎల్ఐస్ అంటాం అలాగనమాట అలాంటివి ఏమైనా తీసుకొచ్చి వీటిని పికప్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేయాలి దేవ్ ఏ క్లియర్ చాయిస్ టు మేక్ ఏం చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ సార్ లూజనింగ్ ది ఫిజికల్ పర్స్టింగ్స్ దీనివల్ల ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చినా సరే పెట్టాలి లూజ్ అండ్ ది పర్స్ స్ట్రింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి మేక్ మోర్ మనీ అవైలబుల్ ఫర్ స్పెండింగ్ మేక్ మోర్ మనీ అవైలబుల్ ఫర్ స్పెండింగ్ అని అర్థం ఆర్ రిస్క్ సీయింగ్ ది గ్రోత్ మొమెంటమ్ ఫాల్టరింగ్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఏ ఫెయిర్ విండ్ ఫెయిర్ విండ్ అంటే ఒక ఫేవరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అని అర్థం ఫెయిర్ విండ్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఏ ఫేవరబుల్ విండ్ అంటే మనం ఒక సెయిలర్ ఉంటాడు అడి సముద్రంలో వెళ్తూ ఉంటాడు సెయిలర్ తెర చేప ఉంటుంది చూడండి గాలి వాటం వల్ల అది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది తెర చేప
ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ అన్నాడు వాంట్ ఆఫ్ అంటే లేకపోతే వాంట్ ఆఫ్ ఫెయిర్ విండ్ అంటే ఫెయిర్ విండ్ అనేది లేకపోతే గ్రోత్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది ఫాల్ట్ అని అవుతుంది ఫాల్ట్ అంటే తడబడ్డం ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాల్టరింగ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ కాన్ఫిడెంట్లీ తడబడుతూ అడుగులేయడం ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది తడబడే అవకాశం ఉంది రైట్ ఎందువల్ల సరైన సపోర్టింగ్ ఫేవరబుల్ పాలసీ లేకపోవడం వల్ల అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ అన్ ది ఫిజికల్ పర్స్ స్ట్రెంగ్ తన మనీని ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధపడాలి ప్రజల కోసం లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ కి ఫేవరబుల్ గా యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అని దీని యొక్క అర్థం దట్స్ అబౌట్ ఇట్ టేక్ కేర్ బాయ్